Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu trouxe a receitinha aqui top, maravilhosa. Essa receitinha você pode tanto passar no rosto como um dos ingredientes você pode tomar também, tá? Essa receitinha vai dar firmeza e elasticidade à sua pele, vai rejuvenescer a sua pele. É uma receitinha top. O principal ingrediente é o colágeno em pó hidrolisado que eu coloco aqui. Esse colágeno você pode tanto fazer receitinha pra passar no rosto, como você pode tomar também, gente. Eu tomava muito isso aqui antigamente com limão ou com suco de laranja. Suco de limão ou suco de laranja de manhã. Só que isso fede muito, eu não tomo mais porque, assim, bicho fede. Fede e muito. Fede ovo podre. Não sei se é porque fica fechado. Bom, a gente vai utilizar também, na segunda etapa, o óleo de coco. Qualquer sabonete facial que você tenha, gente, eu tô usando esse daqui da Renew. Eu gosto muito, porque esse daqui, ele é um gel de limpeza com extrato de carvão, tá? Pra todos os tipos de pele. Mas eu utilizei esse daqui também. Só que eu gosto mais desse aqui, gente. Esse daqui, ele, além do cheirinho dele ser muito bom, eu acho que ele limpa melhor a minha pele. Mas esse aqui também é bom, tá? Esse aqui eu tenho a linha completa, que é o esfoliante. Gente, eu tô muito suada. Hoje eu tô gravando aqui na minha sala, porque lá em cima tá muito quente. Mas mesmo assim, o ventilador tá ligado pra lá, que a minha filha tá ali. Olha como é que eu tô suada. Bom, então vamos lá pro que interessa. Eu peguei aqui o recipiente... Tá, eu vou fazer desse grande aqui, mas é só um pouco, isso aqui você pode fazer no banho mesmo, tá? É, o que que você vai fazer? Eu acho que eu nem vou fazer, talvez eu nem faça aqui, gente. Não, eu vou ter que fazer porque eu vou usar lá em cima, no banheiro. Hum, tá na minha boca. Eu vou utilizar esse aqui pra fazer receita, porque esse daqui é mais caro. Então, pra fazer receita, eu vou utilizar esse aqui. Você precisa ter um sabonete aí, que você lava o rosto, de preferência líquido, tá? Pra essa receitinha tem que ser líquido. A gente vai colocar um pouquinho aqui, ó. Você vai colocar uma quantidade que dê pra lavar o seu rosto. Isso aqui você pode fazer no banho mesmo, tá? Aí eu vou pegar um pouco do colágeno em pó hidrolisado. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir. Eu acho que não vai dar pra baixar. Vou fazer aqui em pé mesmo, porque eu tô com medo do tripé cair. Aí eu vou pegar um pouco do colágeno hidrolisado. Assim, ó. Vou colocar aqui, e o que que eu vou colocar aqui na primeira e na segunda? Vou colocar um pouquinho só do óleo de coco, vai ser um pouquinho mesmo, tá? Ó. Pra fazer essa mistura. O que que você vai fazer no banho mesmo, você pode fazer no banho mesmo? É, você pode já lavar o seu rosto, né? Normal, só com água, né? Passou água no rosto, lavou. Você vai pegar essa misturinha aqui. Vai misturar com colágeno. Vai ficar uma misturinha assim, bem pastosa. O que, é que você vai fazer? É, vai passar no seu rosto. Vai é, lavar o seu rosto. O seu rosto normal. Isso aqui não, tem, não é esfoliação não, tá, gente? Vai lavar o seu rosto normal e vai deixar. Você vai deixar o tempo que você terminar o seu banho. Pronto. Passou essa misturinha no rosto, você vai deixar lá e vai tomar seu banho. No final do banho, você retira. Essa receita aqui, você pode fazer duas vezes por semana. Por quê, gente? Colágeno, ele é muito bom pra pele. Principalmente quem tem pele madura, pra dar firmeza e elasticidade. Porque quando, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a firmeza, vai perdendo a gordura natural da pele. Então, a gente que tem pele madura, a gente tem que cuidar mais do que uma pele nova. Não, não que a pele nova não tenha que cuidar, mas é bom você já, quem tem pele nova, já ir cuidando pra evitar o envelhecimento precoce da sua pele. Mas a gente que tem pele madura... Tem que ter um certo cuidado mais do que que tem uma pele mais jovem, tá? Bom, então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Gente, eu tô muito suada. Deixa aqui nos comentários, que vocês sabem que eu sempre respondo, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe com as suas amigas. Compartilhe no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, tá bom? Você vai estar ajudando muito o canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.